Okay, video ni saya nak share tentang macam mana saya manage dua platform online content. Saya ada rancangan masak saya, seminit resepi dan saya ada rancangan saya ni, berani buat. Seminit resepi ada dalam 7-8 orang team, lebih kurang lah 7-8 orang team dan untuk berani buat ada dua team, saya dan wife saya. Wife saya bantu saya dan saya utamalah saya buat benda-benda semua ni. Macam mana saya manage dua-dua platform ni? Contoh untuk Seminat Recipe, adik saya dekat Perak, saya boleh set up dia punya studio situ. Lepas tu pula, saya punya editor dekat apa Selangor. Saya punya adik lagi seorang, dia akan manage dia punya live streaming, manage client apa semua kan. Ha, itu dekat Selangor juga tapi tempat lain. Saya dekat Negeri Sembilan, nampak dia jauh-jauh. Bila main jauh-jauh macam ni, File sistem kita mesti bagus sebab kita nak transfer banyak data secara online. Kita nak main cloud. Satu video tu kita boleh cecah dalam maybe 10GB hingga ke 50GB dia punya range tu. Ada yang video panjang, ada yang video yang simple-simple sikit. Memang solution yang ada adalah simpan file dekat cloud. Kalau saya dulu saya pakai macam Google Drive tapi dah sekarang tak. Sebab Google Drive saya perlukan storage yang sangat banyak. 2 terabyte tak cukup, saya perlukan dalam 8 terabyte macam tu. Saya gunakan ni. Sini saya ada NAS ataupun Network Attached Storage daripada Synology. Ini model dia Distation DS220 Plus. Dalam dia ada hard disk yang saya pakai ni 2B punya NAS. Kita boleh susun nak bagi tambah ataupun redundant ikut terpulang pada kita. Dah berabuk dari sini dah. Bila dah pakai NAS macam ni, kita kena ada internet yang laju. Saya pakai 800 megabit per second download, upload 200 megabit per second. Jadi saya tunjuk kenapa. Tutup jap, bila internet laju pula, kita kena lah router yang laju juga. Barulah kita boleh transfer file tu dengan laju. Sebelah ni biskut raya. Ha, siapa nak beli biskut raya, boleh roger kat link. So, bila kita dah ada server untuk simpan data ataupun file secara online tu, saya punya team boleh access sentiasa. Tapi yang penting rumah saya kena ada internet. Kenapa saya tak guna macam Google Drive? Sebab sebelum ni kalau boleh kata 5 tahun, 6 tahun saya run pro, uh, rancangan masak Seminat Sepi dulu tu memang saya fully depend pada Google Drive. Tapi Google Drive tak apa-apa cukup sangat sebab kalau macam premium sekarang package dia dalam 2 untuk 2 terabyte harga dia RM42 sebulan. Setahun dalam RM430. Itu 2 terabyte tak cukup. Kalau macam ni saya setting uh, guna Synology punya NAS ni Saya pakai yang dalam 8TB punya Ni model saya pakai tadi Kalau saya buka kat Shopee eh Sekejap cari sekejap Synology DS220 ah, ni 1000 setengah ke 2000 Yang ini yang 4B punya Saya pakai tadi yang 2B Then kita kena beli dia punya hard disk Saya ambil kalau ni 4TB Tak ada 8TB dah habis lah Kalau 8TB dalam 1000 lebih kurang Kalau Google tadi 1000 setengah setahun jadi bila compare harga tu guna Google Drive dengan NAS Synology tu saya rasa lebih berbaloi guna tu Tambah lagi best bila saya nak transfer file bila saya shoot video nak transfer file tak payah pakai pen drive saya direct je guna saya punya NAS ni Contoh saya ambil video yang video ni punya rakaman ke handphone saja. saya boleh transfer terus guna handphone ni tanpa guna pen drive Kalau pen drive slow ini lebih senang jadi eh, saya pilih Folder mana berani buat, berani buat Episod Mana episod ni, nama dia saya tak apa ni Pengurusan data Saya paste Mudah Haha <laughs> Berbanding kalau guna pen drive leceh Bila semua orang boleh mudah access file yang sama Editing, posting, publishing Semua ni jadi mudah kerja dia Untuk editing memang pakai laptop Saya tak pakai desktop Dan saya punya editor untuk rancangan masak saya pun tak pakai desktop Pakai laptop saja ni, laptop Aero daripada Gigabyte ni Jadi saya akan hantar bagi kat dia pula Sebab sebelum ni saya pakai laptop yang lain yang lama sikit dalam 3-4 tahun Yang ini model baru sikit lah, tahun lepas punya Kalau tak saya punya editor tu pakai yang 4-3-4 tahun lepas ha, Boleh edit 4K tapi Ini ok lagi Editing video kena cekap, kena cepat Caranya saya buat template awal-awal Macam ni, Seminat Recipe punya saya dah buat template awal-awal Dia orang edit dia letak dekat bahagian Facebook, YouTube, lepas tu render, settle. Berani buat pun saya buat benda yang sama. Bila nak berhubung pula, saya ada gunakan satu app namanya Slack. Ah, sini agak mudah jugalah saya boleh bahagikan resepi apa benda, bahagian general ke, bahagian gaji, sponsor, senang. Dan ini adalah sponsor untuk video kali ni. Daripada Makan Valley. Ini ni macam MRE lah. 
Kita boleh jadikan backup makanan Kita nak bawa pergi camping boleh Kita nak pergi travel boleh Mancing ikutlah Benda ni boleh tahan lama Standard MRE punya makanan Buka sekejap oh. Dalam ni dia ada 5 lauk Dia ada kuzi ayam istana Rendang ayam bunda Rendang daging Apa ni? Kuah kacang Kuah kacang cikas Dengan daging dendeng Saya dah try beberapa MRE sebelum ni ada yang biasanya rasa macam plain-plain sikit Yang ini Agak sedap sedikit Maybe lepas ni saya akan selitkan dalam video Di mana saya try rasa semua ni Buat masa sekarang saya baru try ni Kuzi ayam istana ni Sebab biasanya makanan MRE ni kita tak adalah fikir pasal sedap sangat Sebab kita nak bawa pergi camping ke benda-benda mudah begitu je Tapi yang ini boleh kata kategori sedap lah Tapi saya baru try satu Nanti saya try yang lain Alright Itu je lah saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat, saya wacafi jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat puasa. Oh, panas.